വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് വർക്ക് എന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടന എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ ഡെഫിനേഷനുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിർവചനങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം വി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ തരങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇവോൾഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിജിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൾ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വ്യൂവിൽ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഫൈവ് ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് പ്രധാനമായി അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഏത് ലോകത്തെ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ഫങ്ഷനുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അലോസ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് അഷുറൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് സെറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് declaration of the aspirations and goals of a society reflects the fundamental identity of the people ithremana or constitution de pradhana petta function galana parayunnathu adayathu bharanagadana egopanavum urappum nalgunu bharanagadana theermanam edukkanulla adhigarangal vyaktamaakunu bharanagadana government inde adhigarangalukku paridhi nirnayikunu ഭരണഘടനയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഒരു ജനതയ്ക്ക് മൗലിക വ്യക്തിത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അലോസ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് അഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഏകോപനവും ഉറപ്പും നൽകുന്നു എന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഓൾ ദി സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഹെട്രോജിനസ് ഇൻ നേച്ചർ ലോകത്തെ ഏത് സമൂഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഹെട്രോജിനസ് ആയിരിക്കും ഹെട്രോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിരിക്കും സമാനതകളല്ല വൈവിധ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് ദ മോ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിലിജിയൻ ലാംഗ്വേജ് കാസ്റ്റ് കസ്റ്റംസ് കൺവെൻഷൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങളും മതങ്ങളും ഭാഷയും സംസ്കാരവും വസ്ത്രധാരണവും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തം ആയിരിക്കും പീപ്പിൾ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ആർ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡഡ് അപ്പോൺ ഈച്ച് അതർ മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് എപ്പോഴും ആശ്രയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ പീപ്പിൾ റിക്വയർ ദ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സഹായമല്ല സഹകരണം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമൂഹത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ടു ലിവ് പീസ്ഫുള്ളി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവ് ടു എഗ്രി ഓൺ സം ബേസിക് റൂൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവ് ടു എഗ്രി ഓൺ സം ബേസിക് റൂൾസ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സം ദ ഹാവ് ടു എഗ്രി ഓൺ സം ബേസിക് റൂൾസ് ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ദീസ്
ഇനി ഈ റൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് റൂൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ റൂൾസിന് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് റൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ദേ ഷുഡ് ബി നോൺ ടു എവറി വൺ ആ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളത് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ദേ ഷുഡ് ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ ആ നിയമങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് വെൻ ദ റൂൾസ് ആർ നോൺ ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ദോസ് ഹു വയലറ്റ് ദ റൂൾസ് ക്യാൻ ബി പണിഷ്ഡ് അപ്പോൾ ആ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളത് ആയതുകൊണ്ടും ആ നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവ ആയതുകൊണ്ടും തന്നെ ആരെങ്കിലും അത് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു വയലേറ്റ് ദ റൂൾസ് ക്യാൻ ബി പണിഷ്ഡ് അവരെ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ശിക്ഷിക്കുന്നത് these rules provide the basis for coordination among members of a society appo ee rules ennu parayunnathu illengil ee niyamangal ennu parayunnathu provide the basis for coordination among members of a society or samudrulla janangal thammulla coordination illengil sahagaranam undakkunnathinulla etthom adisthana kadangalana ee niyamangal ennu parayunnathu and these rules are provided by the constitution appo avadeyana constitution the importance ennu parayunnathu there lies the importance of constitution avadeyana constitution de pradhanyam ennu parayunnathu the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that permit coordination among members of a society appo oru samuhathilulla janangalkku കോർഡിനേഷന് വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രേഖയാണ് സത്യത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് അഷറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഏകോപനവും ഉറപ്പും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആർക്കാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏജൻസിക്കാണ് അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ഡിറ്റമിൻസ് ടു ഹൂം പവേഴ്സ് ആർ ടു ബി ഗിവൺ ടു ഫ്രെയിം ദ റൂൾസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഏതളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് എന്നെല്ലാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിലാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ മൊണാർക്കി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യൂസ് പവേഴ്സ് ടു ദ മൊണാർക്ക് ടു ഫ്രെയിം റൂൾസ് ഒരു രാജഭരണത്തിൽ രാജാവിന് അധികാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഭരണഘടന ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഡെമോക്രസീസ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യൂസ് പവേഴ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ സാധാരണഗതിയിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു സ്പെസിഫൈ വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ദ പവർ ടു ഫ്രെയിം ലോസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനാണ് നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് ഏതളവിൽ അവർക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നൽകുന്നത് ഭരണഘടന ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഭരണഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്പീക്കർ അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭകളുണ്ട് ഗവർണർമാരുണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ട് ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അധികാരം വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് എല്ലാം അധികാരങ്ങളാണുള്ളത് അവകാശങ്ങളാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് അതാണ് ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓൺ
ബട്ട് സം ടൈംസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എന്നാൽ പല അവസരങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ജനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മേ പാസ് അൺജസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ലോസ് നീതീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും തത്വതീഷേധമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങളും പല അവസരങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പാസ്സാക്കാറുണ്ട് സം ടൈംസ് ദ മേ ടേക്ക് അവേ ദ ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ പല അവസരങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവകാശങ്ങളെയും എല്ലാം ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് ദർ ഫോർ ദർ ഷുഡ് ബി ദി ദർ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് മേലൊരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് അതിനാൽ ദ തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു ലിമിറ്റ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് അധികാരങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ഭരണഘടനയാണ് നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ജനറലി മോഡേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്രാൻഡ്സ് ആർ ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ടു ദ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് നോ ഗവൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഡിനേ ദീസ് റൈറ്റ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ആധുനിക ഭരണഘടനകൾ എല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സർ ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ടു ദ സിറ്റിസൺസ് ജനങ്ങൾക്ക് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നോ ഗവൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഡിനേ ദീസ് റൈറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും ആ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഇതെല്ലാം ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗിവ്സ് ദ സിറ്റിസൺസ് ദ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർബിട്രറി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഭരണഘടന ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുറച്ച് അധികാരങ്ങൾ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് Constitution gives the citizens the right against arbitrary arrest and detention. Arbitrary arrest is the right to be able to arrest the people who are in the world. The Constitution grants the freedom of speech and expression. The Constitution grants the freedom of speech and expression. The Constitution grants the freedom of speech. നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ടു ഫോം അസോസിയേഷൻ സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓക്കുപേഷൻ തൊഴിൽ ഏത് തൊഴിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഏത് തൊഴിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോ ഗവൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഡിനേ ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഭരണഘടനയെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റ്സ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം എവരി സൊസൈറ്റി മേ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഡിഫർ ഫ്രം സൊസൈറ്റി ടു സൊസൈറ്റി പല സമൂഹങ്ങളിലും അവയുടെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫറൻറ്റ് ദർ മേ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സൊസൈറ്റി എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും ഗോൾസിലും എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദർ പ്രിവൈൽ സോഷ്യൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സെക്ഷൽ ആൻഡ് റീജണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് the people will aspire for a society where there is perfect equality in all aspects that is if there prevail social linguistic sexual and regional discriminations or samuhathil samuhyamayadum bhashayude adisthanathilulladum lingaparamayadum പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ളതുമായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് എങ്കിൽ ദ പീപ്പിൾ വിൽ
ആ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആസ്പിറേഷനും ഗോളും എല്ലാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദർ പ്രിവേൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ റാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസമത്വങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് എങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള അസമത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇനേബിളിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആശയവും അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഭരണഘടന ബാധ്യസ്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു മേക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ഓർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊവിഷൻസ് വിച്ച് വിൽ വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അസമത്വങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസമത്വങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി സമത്വം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭരണഘടനയിൽ അസമത്വങ്ങൾ മാറ്റി സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Thus, the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of the society. If the government is going to fulfill the aspirations of the society, the government is going to fulfill the aspirations of the society. That is what the constitution is going to be able to do. The constitution should try to create a just society. One is the need to be able to do the constitution. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു ജനതയ്ക്കിടെ മൗലിക വ്യക്തിത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്ത ഇതും അവസാനത്തേതുമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡൈവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി പല അവസരങ്ങളിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാവത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡൈവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ദ മൈറ്റ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ലാംഗ്വേജ് റിലിജ്യൻ റേസ് റീജിയൻ കൾച്ചർ എക്സെട്ര അതായത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൾച്ചർ ആചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാം തന്നെ പല അവസരങ്ങളിലും ഡൈവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡൈവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിനല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ഡൈവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു നിലവിലിരുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിലവിലിരുന്നത് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് നൽകിയത് ട്രാൻസെൻഡിങ് ഓൾ ദീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തനത് വ്യക്തിത്വം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്ത കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ എ കളക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒരു ഏകത്വത്തിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് For creating a national identity, the
ഇല്ലെങ്കിൽ നീതിപൂർവ്വമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വൻ പീപ്പിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് ലോസ് എ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ ജനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ലഭിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ വ്യക്തിത്വം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇന്ത്യക്കാർ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ദ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മൗലിക വ്യക്തിത്വം പ്രദാനം നൽകുക എന്നുള്ളത് So that's the end of the second video. Video is a button. You can like it, share it, subscribe to this channel. If you want to know one task, you can know what the functions of the constitution are. Which are the five important functions of a constitution. That's the one that you can post in your group. In the next video, നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി